সুষ্ঠু নির্বাচন করতে যারা বাধা দেবে তাদের প্রতিহত করা হবে এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের শেখ জামালের 70 তম জন্মবার্ষিকীতে বরানি কবরস্থানে তার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেছেন 75 এর মধ্য দিয়ে এদেশে হত্যা সরযন্ত্র এবং বিশ্বাস খাতাকতার রাজনীতি শুরু হয় জেল হত্যা এবং 21 আগস্টে হামলা একই সূত্রে গাঁথা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন 15 আগস্টের অপশক্তি এখনো আশফলন করে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে শেখ জামালের কবরে শ্রদ্ধা জানানো হয় আগামী দিনে একটি সুষ্ঠু অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে চাই এই নির্বাচন যারাই বাধা দেবে আমরা সবাইকে বলি নির্বাচনে আসতে কিন্তু যারাই বাধা দেবে তাদের আমরা প্রতিরোধ করব প্রতিহত করব এটা হচ্ছে আমাদের বিএনপির মুখে ভোট চাওয়া মানায় না জাপানে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নাগরিক সংবর্ধনা এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন এই একমাত্র আওয়ামী লীগই দেশে গণতন্ত্রের চর্চা করে জানিয়েছেন অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে শক্তিশালী এবং মজবুত বাংলাদেশ জাপান সম্পর্ক জাপান থেকে আরও জানাছেন সাদ বিন শফিক প্রবাসী নিজ দেশে প্রধানমন্ত্রীকে এক নজর দেখবেন তাই তো শত ব্যস্ততার মাঝেও টোকিওর ওয়েস্টিন হোটেলে জড়ো হন সূর্যোদয়ের দেশ খ্যাত জাপানের বিভিন্ন শহরে থাকা বাংলাদেশিরা স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছালে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান নাগরিক সংবর্ধনায় সমবেতরা বক্তব্যে শেখ হাসিনা জানান এবারের সফর ফলপ্রসূ হয়েছে ঘোষণা দেন আগামী সেপ্টেম্বরেই বহু প্রত্যাশিত ঢাকা টোকিও সরাসরি ফ্লাইট চালু সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আমরা চেষ্টা করছি ঢাকার সঙ্গে নারীটা সরাসরি বিমান যোগাযোগ এ সময় বিএনপির সমালোচনা করেন আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন দলটি ক্ষমতায় থেকে দেশকে পিছিয়ে দিয়েছে নির্বাচনের নামে করেছে প্রহসন দু হাজার এক সালে বিএনপি ক্ষমতা আসলো এবং তাদের এই জঙ্গিবাদী সন্ত্রাসী এবং দুর্নীতি অপকর্মের কারণে সেখানে ইমার্জেন্সি হলো আবার সে আটটা বছর এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনেমিনে খেলা হলো অর্থাৎ আমাদের পঞ্চাশ বছরে উনত্রিশটা বছরই যারা ক্ষমতায় এখানে কোনো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বাংলাদেশের ছিল না কোনো গণতান্ত্রিক ধারা ছিল না কোনো গণতান্ত্রিক নিয়ম কানুন মেনে চলা হয়নি প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশে আইনের শাসন ও গণতন্ত্র নিশ্চিত করেছে আওয়ামী লীগ বিএনপির প্রতি তার প্রশ্ন তারা কোন মুখে নির্বাচন করবে আসলে মানুষ সামনের দিকে যাবে পিছনে যাওয়ার তো কথা না প্রধানমন্ত্রী নাগরিক সংবর্ধনায় নানা ইস্যু উঠে এলেও বেশ ঔজ্জ্বল্য ছড়ায় রাজনৈতিক রং দেশের সাম্প্রতিক অর্জনের চিত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী আবারও প্রবাসীদের সমর্থন চাইলেন সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সাত দিন শফিক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর টোকিও জাপান শ্রমবাজারে নতুন ঢেউ আনতে যাচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যা নিয়ে বিশ্বজুড়ে তৈরি হয়েছে আতঙ্ক তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন দেশে এই ঢেউ এড়ানোর উপায় নেই তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ভয় না পেয়ে এর সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে সারোয়া সুমনের প্রতিবেদনে বিস্তারিত যখনই কোনো নতুন প্রযুক্তি রূপান্তরের বারোতা নিয়ে হাজির হয়েছে এর সাথে তখনই এসেছে অচেনা শঙ্কা তা আদিম চাকা আবিষ্কারই হোক কিংবা ইন্টারনেট কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাণিজ্যিক ব্যবহারও তেমনই কিছু শঙ্কা নতুন করে হাজির করেছে নিশ্চিতভাবেই এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্থান ও এর প্রভাব প্রযুক্তি ও পুঁজিতে উন্নত দেশে যেরকমভাবে পড়বে উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশে এর প্রভাব তেমন হবে না তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও কম্পিউটার সায়েন্সের শিক্ষকরা বলছেন এ কথা এখানে একটা ট্রান্সফরমেশন ঘটবে আমি বলি এটাকে প্যারাডাইম শিফট অর্থাৎ আমরা যেভাবে কাজ করি সে কাজের পদ্ধতিটা চেঞ্জ হবে কিন্তু আমাকে রিপ্লেস করবে না এআই আসলে আমাকে অগমেন্ট করবে হ্যাঁ যেমন অনেক ক্ষেত্রেই আমি হয়তো ইনিশিয়াল কিছু করার জন্য চ্যাট জিপিটির সাহায্য নিতে পারি তারপরে কিন্তু আমাকে 
সিরিয়াস লেভেলের যিনি তৈরি করতে হলে এটার উপরে অনেক কাজ করতে হবে আমেরিকাতে যেরকম হবে বা ইউরোপে যেরকম জব মার্কেটকেও অস্থির করবে সেরকম কিন্তু সরাসরি আমাদের এখানে করবে না হ্যাঁ আমাদের এখানে কিছু সময় লাগবে আমাদের ফ্রিল্যান্সাররা তো অনেকে নানান ধরনের কাজ করে কেউ হয়তো একটা বড় একটা ডকুমেন্ট দশ পৃষ্ঠার ডকুমেন্ট পরে এটাকে এক পারায় লিখে দেয় ঠিক আছে এটা তো ইয়া করে দিবে এআই করে দিবে কাজে যারা এই কাজটা করে তাদের একটা হবে অনেকে আছে যেমন প্রোডাক্ট দেখে টেকে প্রোডাক্টের একটা ডেসক্রিপশান লেখে হ্যাঁ মানে কন্টেন্ট রাইটিং এটা একটা বিপদে পড়ে যাবে কন্টেন্ট রাইটার যারা আছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার তাক লাগানো ক্ষমতায় বাংলাদেশের উদ্বিগ্ন হওয়ার চেয়ে বরং কিভাবে এর ইতিবাচক ব্যবহার থেকে সুফল পাওয়া যায় তা ভাবার সময় এখন আমরা যদি এই ভুলটা করি যে আমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে লড়াই করব তাহলে কিন্তু আমরা হেরে যাব আমাদেরকে ওইটা অ্যাম্ব্রেস করতে হবে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে আমি কীভাবে কাজে লাগাইতে পারি এআই কীভাবে আমাকে পরের লেয়ারে নিয়ে যাবে তার পরের লেয়ারে যাবে এআই বিস টেকনোলজিগুলো অ্যাডপ্ট করার পাশাপাশি আমাদের এআই বিস অ্যাপ আমাদের নিজেদেরকে ডেভেলপ করতে হবে সেই দিকে কনসেন্ট্রেট করলে আমরা এটাকে ইফেক্টিভলি ব্যবহার করতে পারবো এবং আমাদের আমরা যদি স্কিলফুল হই তাহলে হয়তো আমাদের যে শ্রম বাজার সেখানে একটা শিফটিং ঘটবে অবশ্য দেশীয় বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাবনার জায়গা কাজে লাগাতে শুরু করেছে কিন্তু তার পরিসর এখনও সীমিত কম্পিউটার বা ইন্টারনেটের মতো এখানেও বড় পরিসরে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা জরুরি বলে মনে করেন তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা সার্ভার সুমন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পালকে যুক্ত হল অনন্য এক সাফল্য সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে প্রথমবারের মতো ভিনদেশি পাইলটদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বিমান সংস্থাটির এমডি বলছেন এতে আর্থিক লাভের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছড়াবে দেশের সুনাম হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশি পাইলটদের সাথে এক ভিনদেশি পাইলট যাচ্ছেন ঢাকা থেকে লন্ডন বিমানের ফ্লাইটে তবে আটান্ন বছর বয়সী এ মঙ্গলীয় পাইলট উড়োঝা চালাতে নয় শিখতে এসেছেন বোয়িংয়ের সেভেন এইট সেভেন ড্রিমলাইনের মডেলের উড়োজাহাজ চালানোর আদ্যপান্ত শিখছেন হাতে কলমে মঙ্গোলিয়ান এয়ারলাইন্সের বারো পাইলটকে বিভিন্ন ধাপে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বিমান আমাদের দেশে পাইলটরা এতদিন বিদেশে যে ট্রেনিং করেছে এখন আমরা বাইরে থেকে পাইলট ট্রেনে আমাদের দেশে এটা করতে পারবো এটা আমাদের জন্য একটা বিরাট বিমানের জন্য একটা ভালো অ্যাচিভমেন্ট সো মেনি ইয়ার্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ফর সাপোর্ট টু মাই কোম্পানি মাই কান্ট্রি Thank you very much. What is the name of your airline's company? Yeah, my, uh, my company is Miat Mongolian Airlines. Mongolian, Mongolian Airlines. Miat Mongolian Airlines, yeah. It's private or...? Uh... It is, uh, belongs to government. Uh, why you choose Biman? Uh, because uh, by the agreement, uh, our company uh, was choosing uh, Biman Airlines because it's safe, safe and uh, your instructors is... Uh, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের এমডি জানান সার্কভুক্ত দেশে ভিনদেশি পাইলটদের প্রশিক্ষণ এটি প্রথম এতে আর্থিকভাবে লাভের পাশাপাশি সুনাম বাড়বে দেশের সার্ক দেশে এটি এই প্রথম কোনো বিদেশি এয়ারলাইন্সের পাইলটকে প্রশিক্ষণ দেয়া সেটি আমাদের বিমানের জন্য আমাদের দেশের জন্য একটি গৌরবজনক অধ্যায় শুরু হলো আমি মনে করি এবং একই সাথে এটি আমাদের তারা যে আমাদের এখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন প্রশিক্ষণ নেবেন এজন্য আমরা আর্থিকভাবেও বেনিফিটেড হব বিমানের এমডির আশা ভবিষ্যতে এ দেশে প্রশিক্ষণ নিতে আসবেন আরও বিদেশি পাইলট বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পাইলটদের দক্ষতা ও সুনামের কারণে বিদেশি এয়ারলাইন্সের পাইলটরা এসে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন বিমান কর্তৃপক্ষ বলছে এতে সুনাম যেভাবে বৃদ্ধি পাবে পাশাপাশি আর্থিকভাবে লাভবান হবে রাষ্ট্রীয় এ উড়োজাহাজ সংস্থা মাহুজ কামাল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর সেখানে চলে যাচ্ছে যে সেতুর উপরে মাথা উঁচু করে যেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রাষ্ট্রের কাছে হেঁটে যেতে পারে এবং রাষ্ট্র হেঁটে তার কাছে আসতে পারে সুতরাং আমি বাঙালি আদিবাসী ও রাষ্ট্র ও আদিবাসীদের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করার 
মজবুত সেতু বন্ধন তৈরি করার দাবি জানিয়ে আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা চলছিল বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পঞ্চম জাতীয় সম্মেলন আমরা সেখানে তখন সরাসরি ছিলাম ঈদের ছুটি শেষ হলেও পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অনেকেই এ বিষয়ে আপনাদের আরও জানাতে চাই রাঙামাটিতে রয়েছেন জিয়াউল হক আমরা তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করব জিয়া ঈদের ছুটির সাপ্তাহিক ছুটিও বলা যায় আজকে শুক্রবার এবং ঈদের একেবারেই শেষ মুহূর্তের শুক্র শনি রোববার থেকে পুরো দমে আসলে অফিস শুরু হবে শেষ মুহূর্তে পর্যটক কেমন দেখছেন আপনি রাঙামাটিতে আমি একটি কথা বলে রাখি শুরুতেই যেটা হচ্ছে ঈদের যে ছুটি শেষ হয়েছে ঈদের যে ছুটি রয়েছিল যেটা হচ্ছে ঈদের পরের দিন এবং আমরা সেই পরের দিন ধরে থাকি দ্বিতীয় দিন এবং তৃতীয় দিন সেই সেই দিনে কিন্তু ঈদের রাঙামাটিতে পর্যটকের সংখ্যা একেবারেই কম ছিল এবং এর পরের দিন থেকে আমরা দেখেছি যে গত তিন দিন থেকে গত এই মধ্যে রাঙামাটি পর্যটন কেন্দ্রগুলো যেসব রয়েছে সাজেক সহ ঝুলন্ত সেতু পলয়েল পার্ক এবং কাপ্তায় যে বিভিন্ন স্থান সেই কিন্তু স্থানগুলোতে একটা পর্যটকের একটা ভিড় কিন্তু আমরা লক্ষ্য আমরা সেটা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি এবং আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুলিশের পরিচালনা দিন একটি পলয়েল পার্কে সেখানেও পর্যটকদের সকাল থেকে উচ্চ পড়ার ভিড় আমরা লক্ষ্য করেছি এবং আমরা কিছু কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম এখানে পলয়েল পার্কের যারা ব্যবসায়িক রয়েছে তারা বলছেন যে তার এই তাদের যে রিসোর্ট রয়েছে যে রিসোর্টগুলোতে এখন পর্যন্ত যে শতভাগ বুকিং রয়েছে এবং যারা পর্যটক আসে তারা বলছেন যে ঈদের ছুটি ঈদের ঈদের যে দিনগুলো রয়েছে সেই দিনগুলো তার পরিবার পরিজন নিয়ে তারা সময় কাটানোর কারণে তারা বেড়াতে আসেনি এবং তারা মনে করেছেন যে এর পরের সময়টাকে তারা বেড়ানোর জন্য বেছে নিয়েছেন এবং বুঝে গেল রাঙামাটি শুধু নয় রাঙামাটির আশেপাশের যে রিসোর্টগুলো রয়েছে সেই রিসোর্টগুলোতে কিন্তু শতভাগ বুকিং রয়েছে ব্যবসার বলতে তারা বলছেন যে আগামী তিরিশ তারিখ তিরিশ তারিখ একই মে পয়লা মে যেটুকু একটা বন্ধ রয়েছে সেই বন্ধতেও তাদের ভালো বুকিং রয়েছে তারা আশা করছেন যে ঈদের বন্ধতে যে যেরকম ব্যবসা করার কথা ছিল সেটা ব্যবসা তারা করতে পারেনি এবং তার পরবর্তীতে ট্যুরিস্ট আসার তারা কিছুটা আশা সঞ্চয় করে তারা বলছেন যে পরবর্তীতে ট্যুরিস্ট আসার কারণে তাদের ব্যবসা কিছুটা ভালো হচ্ছে একই সাথে যদি রাঙামাটি শুধু পলয়েল পার্ক শুধু নয় এখানে এখানকার যে কাপ্তাই লেক আছে কাপ্তাই লেকেও পর্যটকরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাদের নির্বিঘ্নে এবং এই পর্যটকদের নিরাপত্তায় ট্যুরিস্ট পুলিশও কাজ করছে তারা বলছে পর্যটকদের নিরাপত্তায় শুধু সাদা পোশাকে এবং জেলা পুলিশের পাশাপাশি তারা কাজ করে যাচ্ছে এবং ট্যুরিস্টের নিরাপত্তায় কোনো ধরনের বিঘ্নিত হচ্ছে না বলে তারা আমাদের নিশ্চিত করেছেন এই ছিল আমার কাছে চিন্তি আছে অনেক ধন্যবাদ জিয়াউল হক আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন রাঙামাটি থেকে পর্যটকের ভিড়ের খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের এবার খেলার খবর ইউরোপিয়ান ফুটবল প্রসঙ্গ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দুই শূন্য গোলে পিছিয়ে পড়েও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে রুখে দিয়েছে টটনহ্যাম এদিকে আবারও হারলো এভারটন সনরাইচের দলকে চার এক গোলে উড়িয়ে দিয়েছে নিউক্যাসল লালিগায় জয় পেয়েছে ভ্যালেন্সিয়া ভিয়ারিয়াল এবং সেভিয়া দুই এক গোলে ওয়ায়াদলিতকে হারিয়েছে ভ্যালেন্সিয়া চার দুই গোলে এসপানিয়ল বিপক্ষে জিতেছে ভিয়ারিয়াল সেভিয়ার কাছে এক শূন্য গোলে হেরেছে অ্যাথলেটিক বিলবাও টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়ামে মাত্র সাত মিনিটে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেন জাডন সঞ্চো বিরতির আগে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মার্কাস রাজফোর্ড মৌসুমের ষোলোতম গোল এ ইংলিশ ফরওয়ার্ডের দ্বিতীয়ার্ধে পাল্টে যায় দৃশ্যপট পেদ্রো পরোর দুর্দান্ত ভলিতে ব্যবধান কমায় টটেনহ্যাম সুদানে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আরও বাহাত্তর ঘন্টা বাড়াতে রাজি হয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী তবে এর মাঝেও বিভিন্ন এলাকায় সহিংসতা সংঘর্ষ বন্ধ হয়নি এতে আটকে পড়া দেড় হাজারের বেশি বাংলাদেশি মানবেতর জীবনযাপন করছেন একই সাথে আছেন মৃত্যু ঝুঁকিতে আমাদের একটু রক্ষা করেন ভাই আপনার রসিলা যেন আমরা দশ বারো জন লোক বাঁচতে পারি আমাদের ফ্যামিলির যেন ফিরে যেতে পারি ভাই আমাদের একটু রক্ষা করেন ভাই অনেক কষ্টে আছি ভাই দুই বাহিনী প্রধানের দ্বন্দ্বে অগ্নিগর্ভ সুদান আর তার উত্তাপে পুরছেন দেশটিতে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশটিতে আটকা পড়েছেন পনেরোশো থেকে আঠারোশো বাংলাদেশি তাদের কাছে নেই পর্যাপ্ত খাবার ও পানি নেই চিকিৎসার সুযোগ সুবিধাও ভয়াবহ মানবিক সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তারা এখানে পানির সমস্যা গ্যাসের সমস্যা খাওয়ারও সমস্যা আর বিশেষ করে সমস্যা হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে সব কিছু হাইজ্যাক করে নিয়ে যাচ্ছে এটা বিশেষ সমস্যা এরই মধ্যে অনেকেই ছেড়েছেন ঘরবাড়ি 
তবে অস্থিতিশীল দেশটিতে নেই মাথা গোজার নিরাপদ ঠাই ফায়ারিং রেঞ্জের কাছাকাছি ভবনগুলোতে আটকা পড়েছেন অনেকে এমন পরিস্থিতিতে প্রতি মুহূর্তে মুখোমুখি হচ্ছেন মৃত্যুর এরই মধ্যে অস্ত্রের মুখে লুটপাট চালাচ্ছেন স্থানীয় সুদানিরা এমন পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে দ্রুত দেশে ফিরতে চান প্রবাসী বাংলাদেশিরা এজন্য প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ দূতাবাসের কাছে আকুল আবেদন তাদের আমরা আজকে তিন চার দিন ধরে খাওয়া দাওয়া খাইতেছি না আমরা খুব কষ্টে আছি পানি নেই কারণ নেই কিভাবে মানুষ বাড়ছে তাকে কিভাবে আমাদের বাংলাদেশে নিবেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা শুধু একটু কথাই শুধু বলতে চাই শুধু আমাদেরকে যান বিজ্ঞা দেন এদিকে আটকে পড়াদের উদ্ধারে খারতুমে হটলাইন সেবা চালু করেছে বাংলাদেশি দূতাবাস তবে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের আশঙ্কা উদ্ধার কাজ শেষ হতে সময় লাগবে আরও কিছুদিন আমাদের লোকজন স্পোর্টসুদানে নিয়ে গিয়ে ওই ওয়েটিং টাইমটা খুব বেশি লম্বা করতে চাই না কারণ ওখানে অনেকেরই খুব কষ্ট হচ্ছে আমরা আগে থেকে জানতে পেরেছি তবে খুব বেশি হয়তো পিছিয়ে হবে না এক তারিখ বা দুই তারিখে হয়তো আমরা বাস করে তাদেরকে স্পোর্টসুদানে নিয়ে যেতে পারবো এ পর্যন্ত নিজেদের কিছু নাগরিককে সরিয়ে নিয়েছে সৌদি আরব সরকার যাদের মধ্যে কয়েকজন বাংলাদেশিও রয়েছেন यह सकाल एगारोटार खबर विश्व जो प्रांत के सबशेष खबर जानते भिजिट करूँ फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल और वेबसाइट अनेक धन्यवाद जरा संगे छे